दोस्तों हाल ही में ही हमको एक नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल रही है जहां पे सैमसंग ने जब अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो गैलेक्सी फोल्ड नाम से है तब बेसिकली हमको समझ में आया कि एक फोल्डेबल फोन मार्केट में आने वाला है तो बेसिकली ये जो फोल्डेबल फोन है ये कैसे काम करता है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है इस चीज़ पर पूरी विस्तार में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो को जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए मैं अविनभ स्वागत करता हूँ आप सभी को एडी स्टूडल्स पर आइए जानते हैं अब अगर मैं आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड फोन्स के बारे में बताऊं जो कि 26 अप्रैल 2019 को लॉन्च होने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो अलग अलग तरीके के स्क्रीन्स देखने के लिए मिलते हैं जो रियर साइड में होता है जो आप नॉर्मली जिस तरीके से फ़ोन इस्तेमाल करते हो वो 4.6 इंच का स्क्रीन होता है वहाँ पर जो कि सुपर एमोलेड होता है जब आप उसको अनफोल्ड कर देते हो तो आपको एक सेवन इंच का एक टैबलेट जैसा स्क्रीन देखने के लिए मिलता है जो आप बोल सकते हो कि वो इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले है जहाँ पर डायनामिक एमोलोड स्क्रीन लगा हुआ है तो ये जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग का जो काम रहता है ये सीमलेसली कैसे हो पाता है देखिए इससे पहले भी हमने फोल्डेबल फोन का नाम सुना है जो कि फ्लेक्स पाए रोयल नाम से जाना जाता है ठीक है अब सैमसंग ने क्या किया है जो नया गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन है उसमें उन्होंने एक नई पॉलीमर स्क्रीन लेयर को डाल दी है जिसका थिकनेस नॉर्मल ऑर्डिनरी स्मार्टफोन जो है उसकी उसमें जो लेयर होती है उसका आधा है ठीक है अब ये जो लेयर है वो क्या करती है वो दोनों स्क्रीन को अलग करती है दोनों स्क्रीन मतलब पीछे तो एक स्क्रीन रहता है 4.6 इंच का लेकिन आगे जो स्क्रीन है उसमें बीच में आपको एक क्रीज देखने के लिए मिलती है वो दोनों स्क्रीन को अलग कर देता है कहने के लिए एक ही है लेकिन वो दोनों स्क्रीन को अलग कर देता है आपस में वो ना घिसे या फिर आपस में वो थोड़ा सा स्क्रैच ना हो इसलिए ये लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है और इस लेयर के नीचे भी आपको अलग तरीके की लेयर्स देखने के लिए मिलती है और ये सब लेयर्स इस तरीके से बनाई गई है ताकि रिपीटेडली उसको फोल्ड अनफोल्ड करने के दौरान भी वो ब्रेक ना हो टूटे ना ठीक है तो यही बेसिकली मैकेनिज्म होता है लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो है स्पेशल मेटल हिंज अब ये हिंज बेसिकली क्या होता है हिंज आप देख सकते हो जो पीछे जब आप जो मेन 7.3 इंच का जो स्क्रीन होता है उसमें दोनों अलग अलग स्क्रीन को जो अलग करता है जब आप फोल्ड करते हो तो बीच में जो चीज रहती है उसको आप बोल सकते हो मेटल हिंज अब वो जो मेटल हिंज होता है वो दो अलग अलग सेक्शन को वो अलग करता है ठीक है और इसमें क्या होता है जब आप उसको फोल्ड करते हो अनफोल्ड करते हो तो उसको सीमलेसली इंटीग्रेट करना चाहिए इसमें इंटरलॉकिंग गियर्स होते हैं उन गियर्स को जो हाइड करता है छुपाता है और सीमलेसली जो इंटीग्रेट करता है वो है हिंज तो हिंज का मेन काम होता है और आपको अगर मैं आप सभी को एमोलेट स्क्रीन के बारे में बताऊं तो उसमें जो लेयर होती है वो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे और आगे वाला जो 4.6 इंच का जो स्क्रीन रहता है सुपर एमोलेट वाला वो तो नॉर्मल एस्पेक्ट रेशियो उसका ट्वेंटी है और पीछे का जो सेवन इंच जो टेबलेट वाला स्क्रीन है वो डायनामिक एमोलेट में आपको फोर पॉइंट रेशियो देखने के लिए मिलता है और रैम आपको पता है ट्वेल्व की रैम है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम सामने ये है जहां पे बहुत सारे रिव्यूअर ने ये भी बोला है कि इसमें स्क्रीन फ्लिकरिंग होता है मतलब जो नॉर्मल 7.3 इंच वाला जो टैबलेट स्क्रीन है उसमें एक तरफ जो है स्क्रीन सही तरीके से काम नहीं करता है तो इसको देखते हुए सैमसंग ने एक अपनी जो सफाई है उन्होंने दे दी है जहां पर उन्होंने बताया कि आगे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जब आप लोगे ये फोन आप देखना आगे स्क्रीन प्रोटेक्टर की तरह एक होता है आपको नॉर्मल लगेगा कि यह स्क्रीन प्रोटेक्टर है उसको निकाल देंगे हम लेकिन ऐसा नहीं है वहां पर लिखा हुआ है प्रिकॉशन में कि इसको निकालना नहीं है अगर आप निकालोगे तो आपके फोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस फोल्डेबल फोन में आपको दो अलग अलग सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं दो अलग अलग सेक्शंस में वेट जो है उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है इसलिए सैमसंग ने क्या क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अंदर लगा हुआ है या फिर जो बैटरी है दो अलग अलग बैटरी है उसको भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें दो अलग अलग सेक्शन में तो आपको टोटल जो बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है वो फोर थाउजेंड की देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और एक चीज जिसको कि सैमसंग ने इस फीचर में डाला है वो है ऐप कंटिन्यूटी जिसको कि सैमसंग ने एक तरीके से इनोवेट किया है जहां पे आप तीन अलग अलग एप्लीकेशन को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो साइड ऊपर में आप चार्ट भी कर सकते हो नीचे यहाँ पे आप ब्राउज करना चाहते हो तो ब्राउज भी कर सकते हो अगर आप नॉर्मल फोर इंच वाले स्क्रीन में कुछ देख रहे हो तो वहां पर जब आप उसको अनफोल्ड कर देते हो तो वो सीमलेसली सेवन इंच का जो बड़ा स्क्रीन होता है उसमें भी वो अच्छी तरीके से वही सेम एप्लीकेशन हो जाती है मतलब एक तरीके से आप दोनों चीज आप फोल्ड करके भी देख सकते हो अनफोल्ड करके भी आप देख सकते हो तो इसमें एंड्रॉइड डेवलपर का भी बहुत
बहुत बड़ा योगदान है जो वो एप्लीकेशन बनाते हैं तो बड़े स्क्रीन में स्क्रीन साइज को देखते हुए किस तरीके से वो बना रहे हैं वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब इस स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो लगभग है नाइनटीन डॉलर मतलब जब ये इंडिया में लॉन्च होगा इसकी प्राइस होने वाली है लगभग डेढ़ लाख के आसपास लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं है देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि टेस्टिंग के दौरान सैमसंग ने जब इसको टेस्ट किया था लगभग इसको दो लाख बार टेस्ट किया था जहाँ पे आप इसको लाइफ टाइम में दो लाख बार फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो तो ऑन एन एवरेज अगर आप पर डे सौ बार इसको फोल्ड अनफोल्ड कर रहे हो तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपका जाएगा लगभग पाँच साल ये दावा है सैमसंग का लेकिन अगर मैं आप सभी को स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में बताऊँ जो कि एक हिस्सा है स्मार्टफोन का मैं मानता हूँ वहाँ पर प्रिकॉशन लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ अगर आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर को नॉर्मल निकाल दे रहे हो उसके बाद अगर आपका स्क्रीन फ्लिकर हो रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले टाइम में जब आप इसको लॉन्च कर दोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह फर्स्ट जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन है मतलब आप समझ सकते हो एक बीटा टेस्ट में ही ये है जब आप इसको देखोगे लोगों के पास जब ये पहुँचेगा वो किस तरीके से रिव्यू कर रहे हैं उसी हिसाब से जब ये सेकेंड जनरेशन फ़ोन निकालेंगे मतलब जब फोल्डेबल गैलेक्सी फोल्डेबल पार्ट टू आएगा तो उसमें ये सब चीजों को वो फिक्स करेंगे तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप इस नई टेक्नोलॉजी का लुप्ट उठाना चाहते हो तो जरूर आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हो और मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता ही नहीं रहा हूँ जाहिर सी बात है अच्छी स्पेसिफिकेशन से मैं सिर्फ फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा था इसलिए मैंने आपको ये सलाह दी तो यही पूरी कहानी रही इस फोल्डेबल फ़ोन्स के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको गैलेक्सी फोल्डेबल फ़ोन्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो से ज़रूर मिली है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए उनको भी बताइए जो फोल्डेबल टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से काम करती है अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोज़ आप सभी के सामने लाता रहता हूँ फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया